In diesem Tutorial geht's ums Basteln eines Podestes, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Der Ausgangspunkt für so eine Ruine darf dabei sogar geschickte Resteverwertung sein. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Das kennt vermutlich jeder Geländebauer. Nach einem Projekt sind ein paar Bauteile übrig, nur leider ergeben sich selten neue Projekte, wo sich die überschüssigen Bauteile von einst einsetzen lassen. Daher habe ich mir für diese Hartschaumziegel und Fliesen, die ich nach dem Basteln meiner Klosterruine übrig hatte, einfach mal gezielt ein neues Projekt überlegt – eine Podestruine. Zum Nachbasteln braucht ihr hauptsächlich Ziegel und Fliesen aus Hartschaum. Meine Restziegel sind jeweils 1 cm hoch und tief sowie unterschiedlich breit. Die Fliesen sind 1,5 x 1,5 cm groß und 0,5 cm hoch. Außerdem benötigt ihr noch Kork von möglichst 0,5 cm Höhe bzw. Dicke. Solche Matten bekommt ihr günstig in Bastelläden oder Baumärkten als zum Beispiel Pinnwände. Aus dem Kork wird der Grundkörper für das Podest gebastelt. Schneidet dafür 5 Platten von beispielsweise 20 x 20 cm zurecht. Übereinander gelegt ergeben diese dann eine Höhe von 2,5 cm. Aber natürlich könnt ihr auch andere Maße und mehr oder weniger Platten verwenden. Danach geht's ans Basteln von vier Treppen, um das Podest betreten zu können. Schneidet dafür aus einem weiteren Korkstück etwa 20 cm breite Streifen von 0,7 cm, 1,4 cm, 2,1 cm und 2,8 cm Tiefe zu. Diese vier Streifen werden dann jeweils in 4,5 cm breite Stücke unterteilt, was der Breite von drei meiner Fliesen entspricht. Pro Treppengrundkörper braucht ihr jeweils ein Stück. Klebt die Streifen dann wie gezeigt übereinander und achtet auf Bündigkeit bei den Seiten und der Rückwand. Klebt danach die Fliesen an und auf den Grundkörper. Immer schön versetzt, wofür ihr ein paar Fliesen ganz einfach von Hand durchschneidet. Von den vier Treppen kann natürlich auch eine als halbe Treppe bzw. Ruine gestaltet sein. Anschließend werden an den Seiten noch einige Ziegel angeklebt. Hierbei können die Ziegel gerne nach hinten überragen, denn der Bereich wird später ohnehin noch gekürzt. Eure fertigen Treppen sollten dann erstmal gut durchtrocknen und etwa zwischen 6,5 und 7 cm breit sein. Ermittelt in der Zwischenzeit die vier Seitenmitten eurer Korkplatten und markiert dort jeweils einen 7 cm breiten Bereich. Und zwar genau mittig, denn dort werden später die Treppen angebracht. Brecht nun von der obersten Korkplatte ein wenig Material von den Ecken dazwischen ab, um eurer Ruine einen groben Umriss zu geben. Klebt dann eure Fliesen auf, und zwar beginnend an einer der Treppenkanten. Und genau wie bei meiner Klosterruine, von der die Ziegel und Fliesen ja übrig blieben, bringe ich auch diese Fliesen um 45 Grad gedreht an. Die Überstände lassen sich nach dem Antrocknen vorsichtig abschneiden und weiterverwenden, denn in meinem Fall reichen die Fliesen leider nicht aus, um die gesamte Fläche zu gestalten. Also nehme ich hier und da ein paar Fliesen wieder heraus, um zumindest einen guten Abschluss zu haben und beschwere danach das Ganze mit einem dicken Buch zum Trocknen. Anschließend lässt sich der verbleibende Überstand abzupfen und der Umriss auf die anderen Korkplatten übertragen. Zupft auch dort die Überstände ab, wobei ihr gerne etwas ungleichmäßig vorgehen könnt. Denn so ergibt sich übereinander geklebt ein besonders schroffer Grundkörper. Auch der sollte zum Trocknen wieder ordentlich beschwert werden. Als nächstes werden die getrockneten Treppen zugeschnitten. Sofern erforderlich, kürzt zunächst die Höhe der seitlichen Ziegel. Und zwar im Abstand der Stufentiefe von 0,7 cm von der obersten Stufenkante aus gesehen. Danach wird so viel von der gesamten Rückwand abgeschnitten, dass nur noch etwa 0,5 cm Überstand bleiben. Sobald der Podestgrundkörper getrocknet ist, werden dort die für die Treppen passenden Einbuchtungen herausgeschnitten. Markiert euch dafür die Umrisse und schneidet den überschüssigen Kork vorsichtig ab. Wichtig ist, dass ihr die Schicht, auf der die Fliesen kleben, zuvor vorsichtig abtrennt. Danach könnt ihr die Treppen einkleben und alles ist schön stabil miteinander verankert. Wer möchte, kann nun neben den Treppen noch einige Ziegel anbringen, die eine verfallene Mauer rund ums Podest andeuten. 
Nach dem Trocknen könnt ihr Ziegel und Fliesen dann auch ganz nach Geschmack verwittern. Schließlich soll es ja richtig schön kaputt aussehen. Außerdem empfehle ich noch hier und da ein paar Tupfer Strukturpaste, um die Korkplatten miteinander zu verblenden und eventuelle glatte Stellen mit Struktur zu versehen. Wer keine fertige Paste hat, kann alternativ feinen Sand mit Leim, Farbe und Wasser zu einem matschigen Brei anrühren. Bei der Bemalung halte ich mich an die Farben aus meinem Klosterruin Tutorial. Also eine hellgraue Grundfarbe, in die etwas Ocker für nasse Nassverläufe getupft wird. Für die Erdbereiche nehme ich ein Erdbraun, in das ich hier und da Schiefergrau hineintupfe. Über all das kommt dann ein brauner Wash, in den ich schwarzen Wash für weitere nasse Nassverläufe hineintupfe. Wie üblich nehme ich hier für meine kostengünstigen DIY-Mischung. Anschließend klebe ich mit verdünntem Holzleim hier und da noch etwas dunklen Terrariumsand auf. Wer keinen dunklen Sand hat, kann ganz einfach hellen Sand vor dem Auftragen der Washes aufbringen und ihn dann zusammen mit allem anderen dunkel einfärben. Abschließend erfolgt ein Trockenbürsten mit dem Hellgrau aus der Grundfarbe. Und hier und da noch mit einem hellen Sandton. Danach wäre die geschickte Resteverwertung, pardon, die Podestruine, dann auch schon spielbereit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verwerten eurer Bastelreste und Entwerfen cooler Geländestücke, an die ihr bislang noch gar nicht gedacht habt. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!